，俺老公让我不带劲，我得让他加倍不带劲。俺两个认识三百天的纪念日，他居然不送我礼物，我要给他离婚。这就因为王送了一个礼物就离婚，这太冲动了吧？婚姻太儿戏了吧？这冲动啥？这给他过着没有情调，太没劲了、哦。我要给他离婚，离婚之前我得把他这个宝贝给他卖了，不能便宜了他带走。找个这样的老公真是倒了八辈子霉了、哦。嫁给他一点福没享上，净是受罪的，一个月挣那一万二，真是个废物。一万二还是废物吗？俺闺蜜她老公一个月都挣四五万，长得又帅，还有仪式感。那我再问一下，那你一个月大概多少？我一个月三千五啊。呀，三千五的人觉得一万二的人是废物，这咋想的？哎、yeah, ，这女的嫁老公都是为了相夫的，不是受罪的。你有没有听过那一句话？嗯。呃，男的负责挣钱养家，女的负责貌美如花。哦，那你这一次生气了？点在于啥？在于老公把结婚纪念日忘了？不是嘞，认识三百天了，这不应该有个仪式感吗？不是应该送我个东西？他应该记住这件事啊！一弄他没记住，连吭声都没吭声。这平常就认识的一个月、两个月，包括结婚了一个月、两个月，都得我提醒他，他才知道。哦，你的意思是认识了一个月、两个月、三个月都属于纪念日？那肯定啦。呀，那你这个纪念日也太多了。这女的要啥？不要吃，不要喝，不都要个仪式感吗？有<笑>啥说啥，这个男人在外，呃，拼搏事业啊，有可能有应酬，也也有可能把你这个，呃，有可能把你这个纪念日给忘了，也没必要说闹到离婚这一说啊。我是受够他了，我都得给他离婚。你给我看看这款知道了吧？我嫁给他，我都委屈坏了。我这有更好的等着我嘞。<笑>那行，嗯、呃，既然你来店里面啊，拿出来两个银元，这两个银元啊也被称为一套。呃，给您看一下吧。首先啊，这两个都是云南省的龙阳，而且都是一元。云南省啊，地处特殊，一元的一元啊，相对较少，所以说价值较高。你这个是云南省的昆龙，也属于新龙。然后这个是嘞，云南省的老龙。嗯，他们怎么区分嘛？首先、啊，两个都是盘龙，在龙这一面啊，嗯，就是龙周身有一圈珠圈困着的。这个就是金龙，然后老龙的话没有珠圈困着它，这个就是老龙。从价值上来说啊，老龙的价值比新龙更高。然后一个一个的看吧。首先啊，你这两枚银元也是比较有代表性的，嗯，在这个位置叉 F 九二，但是这个位置就是叉 F 四零，这枚银元啊就属于皮壳带粉的，这枚银元啊就属于皮壳不带粉的。皮壳的银元啊，同级别带粉的是不带粉的好几倍，但是你这一个新龙一个老龙，它的价值啊，具体还得看银元的粉质和状态。先看你这个，这个四零的粉质还是不错的，原汁原味老包浆，而且啊，有一些浆彩包浆，龙鳞还是满龙鳞，美丽都能看清，流动痕迹几乎看不到。然后再看字面，字面的话，字口珠圈内齿都是全的，这个在四零里面啊，也属于。好评的品相，估计是恁老公精挑细选出来的。这个一万多，没任何问题。然后再看你这个老龙吧，老龙比新龙高。然后你这个给的是叉 F 九二，嗯，龙鳞几乎算得上没品了，因为云南龙的龙鳞啊都不这么好。而且你这个字口啊也看着特别舒服，有一些低污彩包浆，流动痕迹也是没看到。然后再看字面，字面的话，珠圈内齿满纹都没任何问题。像你这个。也是一万多，整体来说的话，两个加一起三万上下，没任何问题。虽然说这个老龙没给分，但是比这个稍高一点。三万够我买个包了，给你吗？是这样，美女啊，就因为这一天家庭琐事，确实不应该那么冲动。这又是老公的传家宝，或者说心爱之物。你有没有经过老公的同意？我肯定不经过他的同意啊。<笑>一点小事，没有必要上升到离婚这个地步。我建议你啊，给老公。谢长谢长，不行，现在手机都很方便，呃，弄一个定时定点的闹钟，对不对？把这个东西啊，还还给他，别离婚。不可能，我必须得给他离婚，然后我把这东西卖了，还有好的等着我呢。